আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস করার একটা টেকনিক अप्लाई করব এবং আমি আবার বলে রাখি স্যার আউফবাও নীতিটি আমরা আজকে ব্যাখ্যা করছি না আগামী ক্লাসে আমরা আউফবাও নীতি ব্যাখ্যা করব তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে যে ফর্মুলাটা মাথায় রাখব সেটা হচ্ছে এস এস পি এস পি এস ডি পি এস ডি পি এস এফ ডি পি এস এটি স্যার আমরা ছড়ার মতো করে মুখস্থ মনে রাখব এস এস পি এস পি এস পি এস পি এস আবার বলছি এস এস পি এস পি এস ডি পি এস ডি পি এস এফ ডি পি এস আবারও লক্ষ্য করবে এস এস পি এস পি এস 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 পি এস পি এস ডি পি এস ডি পি এস এফ ডি পি এস 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 পি এস পি এস ডি পি এস ডি পি এস এফ ডি পি এস এবং আমি যেভাবে লিখে গেছি তুমি ঠিক এইভাবে লিখবে ভিন্নভাবে অর্থাৎ সবগুলো আমার এইখানে যে লেটারগুলো লেটার আছে এগুলো কেউ পাশাপাশি লিখবে না কিন্তু স্যার আমি চারটা লাইন মেনটেন করে এখানে লিখে গেছি ঠিক এইভাবে উপস্থাপন করবে নিজে বাসায় যেমন প্র্যাকটিস করবে আমরা এখানে এসকে শুরু করব স্যার আমরা ওয়ান দিয়ে পি কে শুরু করবো আমরা টু দিয়ে ডি কে শুরু করবো আমরা থ্রি দিয়ে এফ কে শুরু করবো ফোর দিয়ে और कि भाव से करी सर हाबी जबी हमें टू सर क्चटा शेष कर नहीं एस के वन दिए शुरू करब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेभेन एलोमेलो करा जा सर सर्वप्रथम एस के वन द्वारा शुरू कर ले बदबाकि सबग एस के धारावाहिक भावे नम्बरिंग करब टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेभेन ये आप पी के शुरू करी टू दिए পি কে যদি টু দিয়ে শুরু করি তাহলে এটি হচ্ছে আমার টু পি এটি হচ্ছে থ্রি পি এটি হচ্ছে ফোর পি এটি হচ্ছে ফাইভ পি এটি সিক্স পি আমরা ডি কে শুরু করি থ্রি দ্বারা তাহলে আমরা লিখব থ্রি ডি ফোর ডি ফাইভ ডি এফ কে শুরু করি আমরা ফোর দ্বারা আমরা লিখে ফেলবো ফোর এফ প্রশ্ন হচ্ছে আমার একটি এস অরবিটাল সর্বোচ্চ কয়টি ইলেকট্রন রাখে স্যার দুইটি তাহলে আমরা লিখে ফেলবো প্রত্যেকটা এসের উপরে একটু থাকবে আমার টু 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 প্রত্যেকটি পি অরবিটালে আমার থাকবে সর্বোচ্চ মোট ছয়টি ইলেকট্রন ছয় ছয় এখানে টু থাকবে আমার ওকে প্রত্যেকটি পিতে থাকবে ছয়টি করে ইলেকট্রন একটি ডি অরবিটাল সর্বোচ্চ ইলেকট্রন রাখে স্যার দশটি তাহলে প্রত্যেক ডি অরবিটাল আমরা লিখে ফেলবো টেন 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 এখানে পি সিক্স এফ হচ্ছে ফোরটিন স্যার ওকে তাহলে স্যার আমার এখানে আমরা এই বিন্যাসটি যেই নীতির উপরে ডিপেন্ড করে গঠন করা সেটি হচ্ছে আউফ বাউ নীতি এবং পরমাণুতে ইলেকট্রন যখন এন্ট্রান্স করে প্রবেশ করে তখন আউফ বাউ নীতি মেনেই কিন্তু ইলেকট্রন প্রবেশ করবে আর সেক্ষেত্রে আমরা আউফ বাউ নীতিটি আগামীকাল ব্যাখ্যা করব বা আগামী ক্লাসে আমাদের ব্যাখ্যা হবে আজকের ক্লাসে আমরা আউফ বাউ নীতি ব্যাখ্যা না করে শুধুমাত্র মুখস্থ এই প্রসেসটা অবলম্বন করে আমরা যে কোনো পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস প্রদর্শন করব আমরা যদি সর্বপ্রথম এইচ পরমাণু হাইড্রোজেন ওয়ান এর ইলেকট্রন কনফিগারেশন দেখাই তাহলে দেখা যাচ্ছে আমরা লিখব ওয়ান এস ওয়ান ওয়ান এস ওয়ান একইভাবে আমরা যদি হিলিয়াম পরমাণুর কথা বলি হিলিয়াম পরমাণুর ইলেকট্রন কনফিগারেশন আমরা প্রদর্শনগুলো লিখবো আমরা যেহেতু হিলিয়াম এর পারমাণবিক সংখ্যা দুই আমরা লিখে ফেলবো ওয়ান এস টু একইভাবে লিথিয়াম পরমাণুর ইলেকট্রন কনফিগারেশন করলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান এস টু টু এস ওয়ান মানে মানে হচ্ছে স্যার আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন এইচ পরমাণুর কনফিগারেশন আমরা করি তখন গেলে আমরা এখানে পাচ্ছি ওয়ান এস টু অথচ আমার এখানে এইচ পরমাণুতে মাত্র একটি ইলেকট্রন আছে আর একটি ইলেকট্রন থেকে থাকলে আমরা ওয়ান এস টু না লিখে আমরা ওয়ান এস ওয়ান লিখি ওয়ান এস ওয়ান হিলিয়াম পরমাণুর কনফিগারেশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার হিলিয়াম দুই অর্থাৎ সে সর্বোচ্চ দুইটি ইলেকট্রন আমার হিলিয়াম এ প্রবেশ করবে তাহলে সে দুইটি ইলেকট্রন প্রবেশ করলে আমরা লিখে ফেলবো ওয়ান এস টু একইভাবে লিথিয়াম পরমাণুর ইলেকট্রন কনফিগারেশন লক্ষ্য করলে দেখা যায় এখানে তার মোট তিনটি ইলেকট্রন আছে এই তিনটি ইলেকট্রন এর জন্য আমরা লিখবো ওয়ান এস টু টু এস 
वन प्रश्न हम क्या वन सर हमारे एखे टू टू आर टू थकुक से सर्वोच्च दुईट इलेक्ट्रन रखते परे कमार इलेक्ट्रन आज मात्र तीन एर मध्य प्रथम अरबिट एक नम्बर अरबिट ए जो दुईट इलेक्ट्रन प्रवेश कर फेले तेल और एक इलेक्ट्रन बाकी थे और से एक इलेक्ट्रनर जो अरबिटे एंट्रांस करी सर बाबिटे गेले तक लिखते परि टू एस वन चारुणे एक ही रकम भाव आप बरण परमाणु कन्फिगारेशन देखा ले लिखते परि वन एस टू टू एस टू टू पी वन प्रश्न हो सर क्यों टू पी वन मानल वन एस टू टू एस टू अने के प्रश्न कर सर एक क्ज करें वन एस टू टू एस थ्री लिखे फिलें तो तो फाइव हो जाए सर हमार एस सर्वोच्च दुईट इलेक्ट्रन दीते सर बसि नये जदि एर बस इलेक्ट्रन से नीते ना पारे तेल से क्षेत्र में अवशिष्ट इलेक्ट्रन एर परवर्ती अरबिटाले चले जाए प्रथम दुईटी अरबिटे मोट चार इलेक्ट्रन लिखल एर पर इलेक्ट्रन थे जाए से अवशिष्ट इलेक्ट्रन परवर्ती अरबिटाले जाए सर ए प्रश्न हेर परवर्ती अरबिटाल पी यार सर्वोच्च छक्ट्रन रखते परे बाट आर हाथे थके मात्र एक इलेक्ट्रन तेल से एक इलेक्ट्रन आप लिखे फिलब टू पी वन एक ही भाव आप जो कार्बन परमाणुर इलेक्ट्रन कन्फिगारेशन लक्ष्य करी सर तेल से क्षेत्र में लिखते परि दुई जो दुई इज इक्ल चार जो दुई वन एस टू टू एस टू टू पी टू तो सर आप बोलो जो ये सर एक थे अठारो अर्थात आर्गन अठारो यूल इलेक्ट्रन कन्फिगारेशन जो एखे करी तेल से क्षेत्र हे दई दुई चार जो छय दस जो दुई बारो जो छय अठारो तरह मैं थ्री पी सिक्स आप लिखब वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स देखो एर पर पटाशियम जो परमाणुटर कन्फिगारेशन करी एखे कि हमारे आप प्रसेसटा एप्लै कर लेकिन लिखते परि आखान शुरू कर पर्यत हे आर्गन आठ एक क्ज कर फिली सर से एक शर्ट टेक्निक एप्लै करी कारण बार बार ये कराटा अनेक झमेला अठारो कारण आर थ्री पी सिक्स पर्त है आर्गनर इलेक्ट्रन बन्यास से क्षेत्र मेंर्गन आठारो आप लिखल एरपर हे आ थ्री पी सिक्स एर पर अठारो पर आप अठारो जो दुई कूड़ी कूड़ी जो दस त्रिस त्रिस जो छय इज इक्ल छत्रिस छत्रिस गेले पासी क्रिप्टन क्रिप्टन हे आर छत्रिस पारमाणविक संख्याधारी एक परमाणु निष्क्रिय परमाणु तेल से क्षेत्र में क्रिप्टन थार्टी सिक्स लिखे फिलते परि एरपर आप छत्रिसर सी जो आो दुई जो करी हे आठत जो दुई चल्लिस जो छय छचल्लिस जो दुई आठचल्लिस संख्या गुणी देखी छत्रिस आठत्रिस जो दस आठचल्लिस छय चुवान्न तर मैं आप लिखब इन्हें जेन चुवान्न एरपर हमारे छाप्पन्न सत्तर आशी छियाशी रेडन छियाशी रेडन जो छियाशी है एन सर एखे कि मूलत मूलत टेक्निक एप्लै कर सर कारण एत जो को बड़ मूल इलेक्ट्रन कन्फिगारेशन करब तक प्रथम के शुरू करते गले अनेक समय चले जाए क्योंकि एक क्षेत्र में एक चोक रखी सर जमन उदाहरणस्वरूप पटाशियम नाइनटीन एन यटाशियम नाइनटीन परमाणुटर इलेक्ट्रन कन्फिगारेशन जो लक्ष्य करी तेल आर यह पर्यत हम अठारो रईट तेल संक्षेपे लिखे फिलते परि आर्गन एटीन थार्ड पैकेट रख लो समस्या नहीं सर जखी आर्गन एटी लिखे फिलब तरपे बाकी थे कई सर एक इलेक्ट्रन उन्नीस वियोग अठारो इज इक्ल वन तर मैं से वन हमार फोर एस वन 
তো এখন এখানে আসার আমরা একটু চোখ রাখি আর্গন ফোরেস ওয়ান সেক্ষেত্রে আমরা এর পরবর্তী মূল হচ্ছে আমার ক্যালসিয়াম টোয়েন্টি ক্যালসিয়াম টোয়েন্টি এই কনফিগারেশনটি করলে আমরা পাচ্ছি আর্গন এইটিন আমরা লিখিয়ে ফেলবো আর্গন এইটি লিখে আমরা দেখব যে আমার টোয়েন্টি হতে গেলে অর্থাৎ আঠারো এখানে উপস্থাপিত তাহলে টোয়েন্টি থেকে আমরা যদি আঠারো সাব ফ্র্যাকশন করি আরও দুই বাকি থাকে তাহলে আরও দুই বাকি থাকলে আমরা লিখে ফেলব ফোর এস টু ফোর এস টু তাহলে হচ্ছে আমার আঠারো যোগ দুই ইজ ইকুয়াল কুড়িটি ইলেকট্রন ক্যালসিয়াম আমরা এর পরবর্তী মূল যদি চোখ রাখি কে স্কেন্ডিয়াম স্কেন্ডিয়াম হচ্ছে আমার একুশ স্কেন্ডিয়াম একুশ আমরা যদি কনফিগারেশন করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ঠিক একইভাবে লিখে ফেলবো আর্গন এইটিন এবং আর্গন এইটিনের পরে আমরা এখানে লিখব ফোর এস টু থ্রি ডি ওয়ান প্রশ্ন হচ্ছে থ্রি ডি ওয়ান কেন স্যার কারণ হচ্ছে আমার এই আর্গন এইটিন যদি আমার স্কেন্ডিয়াম টোয়েন্টি ওয়ান থেকে বাদ পড়ে তাহলে আমার আরও তিন বাকি থাকে আর এই তিন এর জন্য আমরা এখানে পাচ্ছি এইটিন যোগ থ্রি অর্থাৎ আঠারোর সাথে আমরা আরও তিন লাগবে সেক্ষেত্রে ফোর এস টু ফোর এস টু থ্রি ডি ওয়ান তাহলে হচ্ছে দুই যোগ এক ইজ ইকাল তিন স্কেন্ডিয়াম টোয়েন্টি ওয়ান ফোর এবং থ্রি এই দুইটি সংখ্যার মধ্যে আমার কোন সংখ্যাটি ছোট থ্রি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে লিখব সাজিয়ে আর্গন এইটিন থ্রি ডি ওয়ান ফোর এস টু মানে হচ্ছে আমার এখানে আমরা যখন ইলেকট্রন বিন্যাস দেখাব দেখানোর সময় আমরা এইভাবে স্যার সাজি উপস্থাপন করব মূল বিন্যাস হচ্ছে আমার এইটি স্যার আর যখন আমরা এটা উপস্থাপন করব তখন শক্তি স্তরের থ্রি হচ্ছে আমার শক্তি স্তর ফোর হচ্ছে আমার শক্তি স্তর শক্তি স্তর এর মানের ঊর্ধক্রম অনুযায়ী আমরা সাজি প্রকাশ করব তাহলে থ্রি এবং ফোর এর মধ্যে আমার থ্রি সংখ্যাটি যেহেতু আগে আসে আমরা থ্রি ডি ওয়ান আগে লিখবো ফোর এস টু পরে লিখবো স্যার ওকে দেন আমরা স্কিনডিয়াম এর পরে পাচ্ছি ভেনিডিয়াম টোয়েন্টি টু এই কনফিগারেশনটি আমরা করলে দেখবো আর্গন হচ্ছে আমার এইটিন দেন হচ্ছে বাইশ ভেনিডিয়াম তাহলে আঠারের সাথে আমার আরও চার লাগবে মানে ফোর এস টু থ্রি ডি টু ফোর এস টু থ্রি ডি টু ফোর এস টু থ্রি ডি টু এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি থ্রি ডি টু এবং ফোর এস টু এর মধ্যে আমার এই তিন সংখ্যাটি ছোট এবং এই চার সংখ্যাটি বড় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সাজি লিখব আর্গন এইটিন থ্রি ডি টু ফোর এস টু একইভাবে আমরা ডান পাশে যদি আরও কয়েকটি কনফিগারেশন বলি স্যার সেটা হচ্ছে আর ডান পাশে আমাদের যাওয়া লাগবেও না খুব একটা আমরা এখানে দেখাই স্যার তাহলে ভেনিডিয়াম এরপর হচ্ছে আমার টাইটেনিয়াম টাইটেনিয়াম টোয়েন্টি থ্রি এটা সবাই পারবে স্যার যে আর্গন এইটিন এবং আমার এখানে লিখব থ্রি ফোর ফোর এস টু আগে আসবে স্যার ফোর এস টু থ্রি ডি থ্রি তাহলে তিনে আর দুয়ে পাঁচ পাঁচ যোগ আট ফারো ইজিকল তেইশ আমরা যদি এটা সাজিয়ে লিখি তাহলে হচ্ছে থ্রি ডি থ্রি ফোর এস টু তাহলে স্যার আমরা এখানে এর পরবর্তী যে মলটি আছে আমাদের সেটি হচ্ছে ক্রোমিয়াম ক্রোমিয়াম টোয়েন্টি ফোর ক্রোমিয়াম টোয়েন্টি ফোর এর ইলেকট্রন কনফিগারেশন যদি আমরা করি সেটি হচ্ছে আমাদের আর্গন এইটি এরপর হচ্ছে আবার চব্বিশ হতে গেলে আবার আরও লাগে ছয় মানে ছয়টি ইলেকট্রন আমার প্রয়োজন তাহলে দুই যোগ চার অর্থাৎ ফোর এস টু থ্রি ডি ফোর ফোর এস টু থ্রি ডি ফোর বাট আমি বলবো স্যার আমাদের এই কনফিগারেশনটি ভুল মানে হচ্ছে যে আমরা স্বাভাবিকভাবে এক থেকে তেইশ পর্যন্ত আমরা যে কনফিগারেশন করি স্যার এই প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করে বাট এরপর থেকে আমরা বলবো যে চব্বিশ নম্বর ইলেক পারমাণবিক চব্বিশ পারমাণবিক সংখ্যাধারী যে ক্রোমিয়াম পরমাণু আছে এর ক্ষেত্রে আমাদের এই প্রসেসটা খাটবে না কেন খাটবে না স্যার এই ব্যাখ্যাটা আমরা এখন দিচ্ছি না এই ক্রোমিয়ামের মতো আমাদের আরও বেশ কয়েকটা মূল্য যদি আমরা লক্ষ্য করি যেমন হচ্ছে আমাদের আচ্ছা তার আগে আমরা দেখি স্যার আয়রন আয়রন সরি ক্রোমিয়ামের পরে আমরা পাচ্ছি ম্যাঙ্গানিজ ম্যাঙ্গানিজ টোয়েন্টি এটাও ঠিক সেম প্রসেস 
আমাদের কনফিগারেশন হবে স্যার এগুলোর মতো এরপর হচ্ছে আমাদের আমি যদি ম্যাঙ্গানিজটা দেখাই স্যার ম্যাঙ্গানিজ আর্গন এইটিন ফোর এস টু থ্রি ডি ফাইভ তো স্যার এখন কথা হচ্ছে আমরা যদি এটি সাজিয়ে লিখি সাজিয়ে লিখতে গেলে হচ্ছে আমার আর্গন এইটিন থ্রি ডি ফাইভ ফোর এস টু তো স্যার এইভাবে আমাদের বাদ বাকি ইলেকট্রন কনফিগারেশনগুলো চলতে থাকবে শুধুমাত্র আমি বলবো যে তুমি যখন কপার কপার টোয়েন্টি নাইন পাবে এই কপার টোয়েন্টি নাইনটিও ঠিক এই ক্রোমিয়ামের মতো তুমি যদি এই সাধারণ নিয়ম অ্যাপ্লাই করে কনফিগারেশনটি করো সেটি ভুল হবে স্যার কারণ ক্রোমিয়াম কপার আমরা যদি লক্ষ্য করি ক্রোমিয়াম টোয়েন্টি ফোর এরপর হচ্ছে আমার কপার টোয়েন্টি নাইন কপার টোয়েন্টি নাইন মলিব ডেনাম ফর্টি টু এবং সিলভার ফর্টি সেভেন এই চারটি মৌল এর ইলেকট্রন কনফিগারেশন এর ব্যতিক্রমতা আছে আর এই ব্যতিক্রমতা স্যার আমরা এখন আর ব্যাখ্যা করব না আমরা নেক্সট যে আমাদের ক্লাসটি যাবে সেখানে আমরা ব্যাখ্যা করব এছাড়াও আমি বলে রাখি তোমাদেরকে তোমরা আজকে বাসায় যে কাজটি করে ফেলবে সেটি হচ্ছে আমাদের এক থেকে অর্থাৎ এই চারটি মৌল বাদ দিয়ে তুমি এক থেকে ফর্টি পর্যন্ত পারমাণবিক সংখ্যাধারী মৌলগুলোর ইলেকট্রন কনফিগারেশন করে ফেলবে স্যার ওকে আর এক্ষেত্রে স্যার মনে রাখি যেহেতু আমি তোমাদের সাথে আজকের ক্লাসে আউফ বাউ নীতি ব্যাখ্যা করি নাই আউফ বাউ নীতি ব্যাখ্যা না করেই আমি কিন্তু স্যার আমাদের এই আউফ বাউ নীতির আলোকে কিন্তু স্যার আমার এই কনফিগারেশন মাথায় রাখবে এবং এই কনফিগারেশন আলোকে আমরা এক থেকে বলছি যে আমরা বেশ এক থেকে প্রায় সকল মৌলেরই ইলেকট্রন বিন্যাস করে ফেলতে পারি স্পেসিফিকলি কিছু ব্যতিক্রম ধর্মী মৌল ছাড়া যেমন আমাদের ব্যতিক্রম ধর্মী আমরা এখানে চারটি মৌল দেখেছি যদিও আমাদের পর্যায় সারণীতে এরকম আরও অসংখ্য মৌল আছে যেগুলো আমাদের আউফ বা নীতি মেনে চলবে না তো সেগুলো আমাদের প্রয়োজন হবে না কারণ হচ্ছে আমাদের সিলেবাস অনেক ছোট আরেকটা বিষয় হচ্ছে স্যার আমি আবারও বলছি যে আমি এই প্রসেসটা হচ্ছে আউফ বাউ নীতি এবং আমি এই বিন্যাসটা করে গেছি আউফ বাউ নীতি অনুযায়ী কিন্তু আউফ বাউ নীতিটা আসলে কি এই নীতিটি আমরা আগে ব্যাখ্যা করব ব্যাখ্যা করে আমরা আগামী ক্লাসে আমরা আলোচনা করব যে পটাশিয়াম এর উনিশতম ইলেকট্রনটি থ্রি ডি অরবিটালে না গিয়ে ফোর এসে যায় কেন দেন আমরা এই ব্যতিক্রমতা নিয়ে আলোচনা করব স্যার তো সেই পর্যন্ত ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সবাই আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবার